，也不知道嫂子怎么照顾妈的，怎么能让妈生病呢？妈，您可得早日康复呀！医生说了，咱妈这病得做手术才能好，这手术费得二十万。今天叫你们来，就是想商量一下，这二十万咱们仨怎么谈合适？妈，都怪我嫁的太远了。家里还有孩子需要照顾，就不能多陪你了。辛苦你们照顾妈，那我就先走了。等一下，小妹，你不能一面盼着咱妈康复，一面添到钱就要跑吧？你这话说的，那那我不是给妈买了水果了吗？这一袋水果能值多少钱啊？你是咱家唯一的女儿，咱妈平时最疼你。现在妈病了，你不得表示一下呀？老话说得好，养儿防老，嫁出去的女儿泼出去的水。咱妈不就该你们两个儿子管吗？这要是搁以前，我管就管了。可是现在公司生意也不景气，每个月员工工资都快发不起了，哪儿拿得出二十万给咱妈交手术费啊？二哥，咱们几个好像就你压力最小，要不咱妈这手术，你多掏点儿。你开什么玩笑？我们家财政大权都在你嫂子手里，你又不是不知道，我这裤兜比脸都干净。再说了，咱妈那时候拆迁款一分钱都没给咱们。现在看病找咱俩要钱，合适吗？就是，病好了又不给我们钱，弄出这副病恹恹的样子给谁看呀？大哥，既然妈是在你家病的，那你就得全权负责。凭什么我全权负责呀？你一当大哥了，你不负责谁负责？大哥的社会啊，那是大哥呀，大哥没有这样的道理。大哥，你家教的病，你们不是大哥儿子吗？行了，妈还生着病呢。你们不关心妈的身体，一个个在妈面前吵什么呢？妈，手术费凑齐了，这是我的嫁妆钱，还有这些年攒的钱，都放在这个卡里了，刚好二十万。养到了你疯了，他们都不管，凭什么我们管呀、啊？凭什么？就凭这是你亲妈，是生你养你的人。咱家现在什么情况，你又不是不知道。咱妈为了看病，把拆迁款全花完了。她现在就是个累赘，什么时候生病不好，偏偏在我没钱的时候生病。你说的这是人话吗？没钱你就不管妈了吗？真是一娘能养十个儿，十儿难养娘一个。海洋，当初你结婚，爷爷嫌咱们家穷，咱妈借遍了所有亲戚的钱，在市里给你买了房。后来呢？所有的债务都是妈自己辛辛苦苦打工，自己默默还掉的。小妹，妈最疼你。当初你执意要远嫁，妈一分钱彩礼都没有给你要啊，把你风风光光的嫁出去了。妈对每一个子女都尽心尽力，毫无保留。可是你们呢？一个个为了自己的利益，把妈的养育之恩忘得一干二净啊！你们也都是当了爸爸、当了妈妈的人。如果以后你们的子女也这样对你们，你们的心里作何感想？淘<咳>淘，如果我们把妈接到自己的身边来，而因为妈生病而抛弃了她，你的良心不会痛吗？树欲静而风不止，子欲养而亲不待。钱没了可以再挣，但妈只有一个。妈，您放心，有了这个钱，您的病一定很快就能治好的。如果他们不管您，那我就是您的亲闺女。我以后再来你家，我就不是人。赶紧走，赶紧走，又再也别来了，别碰我。我碰你怎么了？咱们都是自家兄弟，有必要这么吵吗？小套，你你哥就是脾气，你别跟他一般见识啊！你过来，我以后没他这个弟弟。你说的啊？哎，小套，小套。哎，嫂子，你怎么来了呀？这不是刚把你小侄女送去兴趣班吗？就过来给你送点东西。啊、你这刚晒完被子呀？对呀、啊，这一到这季节，我就浑身起疹子，所以啊，就常晒晒被子。嫂子，走吧，咱进家聊。走走走、啊。嫂子
你来我这儿，我哥他知道吗？也真难为你了。就我哥那脾气，我都不知道你咋整到现在。是啊，你哥那脾气啊，脾气上来的时候十头牛都拉不住，但是来的快，去的也快，过去了也就那么回事儿。这不，你这前脚刚走，后脚你哥就后悔了，觉得对你说的话太重了，自己又拉不下面子。知道你喜欢喝酒，就让我给你带了两瓶好酒，来给你道个歉。我哥这还真有心了，不过嫂子你也别替他说话了。那我哥啥人呢？那我能不知道吗？啥人还不是跟你一样，都是一个娘胎里出来的，刀子嘴豆腐心，吵起来了嘴一个比一个狠的，真遇到事儿了呀，打虎还看亲兄弟呢。一家人说说笑笑就过去了，别跟你哥置气了啊。哎，你这茶叶还有没有啦？能不能给嫂子拿一罐？哦，你拿吧，嫂子，这茶叶我多的是呢。没事，你随便拿。行，那明天要是有时间了，去嫂子那儿，我整两个你爱吃的菜。你们兄弟俩、啊、坐一会儿，好好喝一杯。行，谢谢嫂子啊。那我就不打扰你了，你忙吧，我先走了啊。哎，好、哦。你猜我在楼下碰见谁了？碰见谁了？被你赶出咱家门的你的亲弟弟。他来干什么？给你服软来了呗，怕你还生着气呢，都没敢上来。正好我回来从楼下路过，就给了我一盒茶叶，说让你消消气。你瞧瞧你，你还是个当大哥的呢，一点气度都没有，让人家小弟来道歉，吓得连门都不敢进。这人家都做表示了，你这当大哥的是不是也得给人家认个错啊？那我找机会去吧。瞅你那样儿，我都给小涛说了啊，明天来家里吃饭，还不赶紧去把家里收拾收拾，准备一下明天做什么菜。行，他爱吃粉皮炒鸡蛋，我去把粉皮泡上。妈，我饿了，饭好了吗？好了好了，洗手准备吃饭吧。怎么又是这几个菜呀、啊？吃腻了都。这菜也太咸了吧，妈，你会不会做饭呀、啊？是啊，妈，要不您回老家住两天吧。淘淘，把杨太阳脏衣服洗一下啊！你怎么不洗啊？那谁看孩子呀？这不是姑娘拉粑粑来，你收拾。哎哎哎哎哎！蜗牛的衣服，妈平时都是用手洗的。哎，老公。厨房碗还没洗呢，去把碗洗了吧。对。我猜你这锅盖就没洗，咱妈每次都洗。老公，伯牛这会儿饿了，我先给他喂点奶，你再去做点辅食吧。啊，还要做辅食？我今天干了一天活儿，那脸上又出油又冒痘的，难受死了。行行行，赶紧给伯牛做饭去吧，要不然一会儿就该闹了。辅食来了。嗯。哎哎哎，你这都当爹的人了，还玩游戏呢？去把地拖了。我都累一天了，玩会儿游戏怎么了？哟，就干这么点活就累了呀？你这话什么意思？我从早上到现在一直都在干活，我休息会儿怎么了？是啊，你就做了这一天的家务，就累死累活的说要休息。那咱妈呢？她这辈子又什么时候休息过？淘淘，咱妈把你拉扯这么大，已经够不容易了。本来他已经到了享清福的年纪，却还在忙里忙外的照顾着我们的饮食起居。你每天像个甩手掌柜一样，理所当然的享受着咱妈为你做的这一切，非但没有一点感恩之心，还总是对她挑三拣四。难道这家务活儿就该都扔给咱妈去做吗？他不辞辛苦的为我们付出了这么多，你就是这么回报他的吗？老婆，我知道错了，我知道该怎么做了。老婆
，看我带谁回来了。妈回来了。妈，您先坐这歇会儿，我去做饭。以后呀，这家里的活儿全包给我了。